ബൃഹദാരണ്യോപശ്നത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാം ബ്രാഹ്മണം അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പില് ഗോശാലനാണ് യജ്ഞവൽക്കനോട് ചിലതെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ യജ്ഞവൽക്കനോട് ആർത്ഥഭാഗം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങേര് പോയത് ശേഷം ഇങ്ങേര് ചില ചോദിച്ച് ചോദിക്കണം ഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വമുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ ചില കാരകത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പറയാണ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് എട്ടിന് ഉപയോഗമുണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പറയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലിലായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രാണനാണ് ഒരു ഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പ്രാണൻ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാതിരി ഈ പ്രാണനും അതിന്റെ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അത് അബാനനും എല്ലായിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ളത് എന്താണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപാനനാണ് അപ്പൊ ഗ്രഹവും അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രാണന് അപാനനാണ് രണ്ടാമത്തത് വാക്കാണെന്ന് പറയാണ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ വാക്കിൽ നിന്നാണല്ലോ നാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് മൂന്ന് ജിഹ എന്നത് പറയുന്നത് രസം നമുക്ക് പലതരം രസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ രസത്തിലൂട്ടിയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ണ് എന്താണ് രൂപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ണ് രൂപങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് മനസ്സ് മനസ്സാണ് നമ്മൾ കാമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴ് ഹസ്തങ്ങൾ ഹസ്തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എട്ട് തോക്ക് സ്പർശനം എല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെറുത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്നും അധികം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ പതിനാ പതിനഞ്ചില് അപ്പൊ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചതാണ് ചില ചില എല്ലാവരും ചോദിക്കുമല്ലോ ഒരു ചോദ്യോത്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരു ചോദിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാം തല്ലോ ചോദിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷി ആദ്യം ചോദിച്ചു പോകും അത് ചോദിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ ഇടക്കിടക്ക് അവരവരുടെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചില് പറയ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ജഗത്ത് മൃത്യു ജഗത്തിന് ജഗത്ത് മൃത്യുവിന്റെ അന്നമാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ദേവതയാണ് മൃത്യു അന്നമായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ജഗത്ത് മൃത്യുവിന്റെ അന്നമാണ് ഈ മൃത്യു ആരുടെ അന്നമാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴ് ഇയാൾ പറയാണ് മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ് മരണം അത് അഗ്നിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഗ്നിയാണല്ലോ കൊല്ലുന്നത് അപ്പം മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി തന്നെയാണ് അഗ്നിയാണല്ലോ എല്ലാത്തിന് ജയിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അഗ്നിന്റെ അഗ്നി ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജലത്തിൽ നിന്നാണ് ജലത്ത് ആപ്പാണെന്ന് പറയാണ് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് അഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ഊർജം ഈ ജലം ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിന് ഊർജമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആദ്യ സൃഷ്ടി സമയത്ത് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് അഗ്നി ഉണ്ടായത് അതെല്ലാം വേദങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് പറയാം എല്ലാതും ഒരു നിലയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആപ്പ് ആപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഊർജം കിട്ടുന്നത് ജല ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഓർണിക്സ് എല്ലാം കഴിച്ചാൽ ദ്രവരൂപത്തിൽ അതിന്റെ തത്തെടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഗ്നി കിട്ടുന്നത് ഊർജം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഊർജത്തിന്റെ ഊർജമാണ് മൃത്യു അത് അഗ്നിയാണ് മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജലമാണെന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പറയ പതിനാറ് ചോദിക്കാണ് ബ്രഹ്മാവായ പുരുഷൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവനിൽ നിന്നും പ്രാണം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിത്തമായ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാവായ അല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിത്തമായ പുരുഷൻ അവ അല്ലെ ബ്രഹ്മ
ഇവിടെ പ്രാണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവനോട് പ്രാണൻ എന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാണൻ എന്തോ എവിടെയോ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ ആ നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രാണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിത്താകുന്ന ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ എട്ടണവൽക്കം പോകുന്ന പ്രാണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നില്ല പിന്നെ എവിടെയാ പോകുന്ന എന്താകാൻ വഹിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ പ്രാണം പരമാത്മാവിൽ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ വീർത്തു വീർത്ത് അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാവും എന്ന് പറയാണ് അല്ല അത് എവിടെയും പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഏതുപോലെ എന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പ്രാണൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ശക്തി വിശേഷം നമ്മളുടെ പ്രാണൻ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ടോർച്ച് ചുമരന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തറയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാം ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ടോർച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങ് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നത് അങ്ങ് മറ്റേ ഇടുക്കിയിൽ ഡാം എന്നല്ലാണ് അവിടെ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരും അവിടെ സ്വിച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓടുന്നൊന്നുമില്ല അവര് പ്രാണൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില സ്വാധീനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയും പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ടോർച്ചടിച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല അവ അറിയേ ഉള്ളു എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ എവിടെയും പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ചേർന്ന് അങ്ങ് പോകും ഇല്ലാതെയോ അല്ലാതെ ഇത് കയറി മാറി എവിടെ അങ്ങ് പോകുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ആകാശത്ത് കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിയും എന്നെല്ലാം പറയാണ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ഏത് പനിയുടെ ചോദിക്കാണ് പുരുഷൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ വിട്ടുപിരിയാതത് ഏതാണെന്ന് ഇവനെ വിട്ടുപിരിയാതത് ഇവന്റെ പേരാണെന്ന് നാമാണെന്ന് ആള് മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയല്ല ഇന്ന ഒരാളാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി മരിച്ചു നമ്മൾ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് ഈ ആകാശത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു ചേരിയാണെന്ന് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത് ചോദ്യം കുറച്ച് താണ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ അതിലും പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവെവിടെയോ പോകുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കണ്ണു മൂക്കുക എല്ലാം സൂര്യനിലും അതിലും എല്ലാം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലയിക്കുന്നു പറയാണ് ലയിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് മാതിരിയാണ് ടോർച്ചിലെ വെളിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോർച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതല്ല അതായത് സൂര്യങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു പോകുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പുരുഷൻ എവിടെയാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന്റേതായ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങ് ചേരും അതായത് വെളിച്ചെല്ലാം ടോർച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ സൂര്യനാണ് നമ്മളെ ചില കർമ്മങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ആ പ്രവർത്തി അങ്ങ് നിർത്തും മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അതിന്റെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ പുരുഷൻ ഞാൻ എന്ന സാധനം എവിടെയായിരുന്നു എവിടെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേരം പറയാണ് അതിങ്ങനെ ആളെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാം നിന്നോട് മാത്രമായിട്ട് പറയാം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ജനത്തോട് പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇവനോട് ഒരു ഉത്തരം പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കർമ്മത്തിലാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കർമ്മത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനെ വിളിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പറയാണ് അത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ക് ദഹിക്കൂല അപ്പൊ വേദം ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നതെല്ലാം ആക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ പറയുക മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ് കാരണം അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വാചകങ്ങളിലൂടെ ഫലിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കർമ്മത്തിലാണ് ആ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ചിന്തിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടൊരു വീട് കെട്ടിപ്പിക്കാനാണ് ബ്രഹ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കി
ആ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തോളൂ അങ്ങനെ അടുത്തെ അപ്പൊ ഗാന്ധിജീനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി എവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ ലൈറ്റ് എവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ച് ലൈറ്റ് അവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ടോർച്ചിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഉത്തരം എന്താ പറയുക ഒരു ഗാന്ധിജി എവിടെ പോയാൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ നാമം എവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അത് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിന്റെ ആ കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ആശയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ഉപനിഷത്ത് തയ്യാറാണ് ഉപനിഷത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകണം പക്ഷെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊരിക്കളഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചോളൂ എന്റെ മൂന്നാം ബ്രാഹ്മണത്തിലേക്ക് പറയുന്നു വേ മൂന്നാം ബ്രാഹ്മണത്തിൽ വേറൊരാള് അപ്പൊ അയാൾക്കെല്ലാം മതിയായിട്ട് അയാൾ പോയി പിന്നെ വേറൊരാൾ യജ്ഞവലിക്കനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മദ്രദേശത്തെ ചരകന്മാരായി ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു വൃത്തിക്കുകളായി അപ്പൊ ഭൃഗു പറയാണ് നമ്മള് മദ്രദ ഇന്ന് ഒരു ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ രാജാവിന്റെ ഒരു പുത്രിക്ക് ഗന്ധർവൻ പിടിപെട്ടു അപ്പൊ ഗന്ധർവനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നീ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അവ അങ്കീരസനായ സുദർദ്ധനാവാണെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ അവനോട് ലോകത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ അതിരേതാണെന്നും പാരിഷിതന്മാർ എവിടെ എന്നും ചോദിച്ചു അവനതിന് ഉത്തരം നൽകി അപ്പൊ ഗന്ധർവനോട് ചോദിച്ചു ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിരേതാണെന്ന് ഇവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്കീരസുകളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവ ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിരേതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നാലും അവനൊരു അതിര് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് പാരിഷിതികൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെല്ലാം പരിരക്ഷിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരവ് അവൻ തന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവൊന്നും നീ പറഞ്ഞതാന്ന് പറയാണ് ആര് അങ്കീരസനോ അല്ല യജ്ഞവൽക്കനോട് അപ്പൊ യജ്ഞവൽക്കൻ പറയാണ് അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിനെ കട്ടി മുമ്പില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പോകാം ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പെൺകുട്ടിയില് ബ്രഹ്മ ആരാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഗന്ധർവൻ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളിലാണ് ഈ ഗന്ധർവൻ കൂടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗന്ധർവൻ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രായത്തുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹ സ്വപ്നം കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് ഗന്ധർവ അവക്ക് ഗന്ധർവം കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും കല്യാണ പ്രായത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്തല്ലോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ലോകത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ലോകം ഈ ലോകം ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഏത് ലോകമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആകെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേലേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ലോകത്ത് വേണല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലോകവും കൂടി എന്ന് പറയുകയാണ് അവൾ ഏത് ലോകത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനാണ് അവൾ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് അവളെ മനസ്സ് അതായത് പ്രപഞ്ചഘടന മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ട് അവളെ മനസ്സിലുണ്ട് അതാണ് ഗന്ധർവം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയാണ് ഗന്ധർവൻ എന്ന അവസ്ഥ അത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് അവളിൽ ഒരു ചിന്താഗതി അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രന്ഥർവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് കഥയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ണുമൂക്കുവല്ലും പറ്റും അത് വേറെ കാര്യം ആ അവസ്ഥ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് അശ്വമേധമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് അശ്വമായിട്ട് ആൺ ഒരു വലിയ കുതിരയായിട്ട് വിരാട പുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ അടക്കമുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായി മാറിയതിന്റെ ശേഷം ബ്രഹ്മം അടക്കമുള്ളതാണ് വിരാട പുരുഷൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നതിനാണ് ഒരു കുതിരയായിട്ട് കാരണം ഈ മൃത്യുവിന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തിയാണ് ഈ ലോകത്തെ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് അവിടെ ഒരു കുതിരയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ കുതിരന്റെ ചിത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഘടനയാണ് അതായത് ഈ കുതിരനെ പറ്റിയാണ് ആ കുതിരനെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഏറ്റവും പറയുന്നത് അശ്വമേധം കൊണ്ടത് യജിക്കുന്നവർ പോകുന്നത് അവിടെ എവിടെ പോയി എന്നാണ് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന അശ്വമേധം തന്നെ ഈ കുതിരന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അതിന് അതും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവരല്ലേ എവിടെ പോയി എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം എന്ന്
അല്ല അതാതിന്റെ സ്ഥലത്ത് പറയാം അല്ലെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചൊന്നും സയൻസ് ഒന്നും പറയുന്നതല്ല ഉപനിഷത്ത് അത് പാതാള ലോകം അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ഭൂമി ഭൂമിയും അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടിയതാണ് ഭൂമിയും അതിന്റെ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അന്തരീക്ഷവും കൂടിയതാണ് ഭൂമി അപ്പൊ രണ്ട് മടങ്ങുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടിയത് എന്തായി പാതാള ലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് ഭൂമി രണ്ട് ലോകവും കൂടിയത് അന്തരീക്ഷം അടക്കമുള്ളത് രണ്ട് മടങ്ങുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് കുതിരേനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഏത് അശ്വമേധത്തിൽ അത് ആ കുതിരേന നമ്മള് കുതിര എന്നും പറഞ്ഞു കാണാം അത് വേറെ കാര്യം അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് മടങ്ങ് സമുദ്രമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും വേറെ സമുദ്രമുണ്ട് അത് വലിയൊരു സമുദ്രമുണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചഘടന മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ അതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചഘടന പറയുന്നിടത്ത് പറയും അങ്ങനെ പതിനാല് ലോകത്തിന്റെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാണ് എന്നിട്ട് ഈന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈച്ചയുടെ തോല് മാതിരിയാ ഉള്ളുന്ന തോല് മാതിരിയേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ആകാശം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് കനത്തിലേ ഉള്ളു അതിന്റെ അപ്പുറാന്ന് എന്തുള്ളത് വേറെ ലോകമെല്ലാം ഉണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഭൂമിയായിട്ടും അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആകാശമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന കാണുന്ന ആകാശം എന്നത് ഒരു ഈച്ചയുടെ തോല് പോലെ ചെറുകിന്റെ കനം മാത്രമേ അത്ര ആ റേഷ്യോലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ദേവതകളെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊപ്പം പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ ദേവതകളും കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്ന എന്താണ് വായുവാണ് അത് ഇതിനെ എല്ലാം ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് വായുവാണ് അപ്പൊ വായുവാണ് ഇതിന്റെ ആധാരം അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നത് അതാണ് പാരിശുദ്ധൻ പാരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വായുവാണെന്ന് പറയാണ് അപ്പം വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എന്ന മീനിങ്ങിൽ മാത്രം എടുക്കരുത് ഈ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിന് എല്ലാം വായുവിന്റെ അവസ്ഥയാണുള്ളത് വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് പിടിയുണ്ടാവും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വായു മലയെടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ശൂന്യ സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലയിടത്തെല്ലാം വായു ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടക്കെല്ലാം ഉണ്ട് സൂര്യ പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വായുവാണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ വായുവാണ് ഇതിന്റെ പാരിക്ഷിതൻ എന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഗന്ധർവ ലോകം ഏതാണെന്ന് പറ്റു അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകം അവൾ ഏതുവരെ പോവാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടെ പോവാ അതിന്റെ ഘടനയാണ് അതിനെയാണ് കുതിര അശ്വമേതായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം ഘടന ഒരു ചെറുങ്ങനൊന്ന് ഘടനയെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ട് അതിനെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന അതെല്ലാം നിൽക്കുന്ന വായുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വായുവാണ് പാരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടില് നാലാം ബ്രാഹ്മണത്തില് ഈ ബ്രഹ്മം വേറൊരാള് ഉഷസ്രസാദൻ വേറൊരു ചോദിച്ചു ഈ ബ്രഹ്മം എടുക്കാനുള്ളത് ഇവർക്കെല്ലാം പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആകെ ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് എന്നേരം പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ അഞ്ചാം ബ്രാഹ്മണത്തില് കഹോല്ല എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു എല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും മറികടക്കുവാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും മറികടക്കാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാവെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ആറാം ബ്രാഹ്മണത്തില് അപ്പ് ഏതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പുകൾ ജല ഏതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാണ് അത് വേറെ ഒരു കക്ഷി ചോദിക്കാണ് ഗാർഗി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യജ്ഞവൽക്കം മറക്കി വരുന്നത് വായുവിലാണ് വായു ഏതിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആദിത്യ ലോകത്തിലാണ് ആദിത്യ ലോകം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രലോകത്തിലാണ് ചന്ദ്രലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് നക്ഷത്ര ലോകം നക്ഷത്ര ലോകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദ്രലോകം ഇന്ദ്രലോകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മലോകം ബ്രഹ്മലോകം ഏതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പ്രജാപതി ലോകം പ്രജാപതി ലോകം ഏതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ബ്രഹ്മലോകം ഇവിടെ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ അവസാനം ജലം വരെ ഉണ്ടായ ആ ക്രമം വിവരിക്കാണ് ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് പ്രപഞ്ച പല